ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் யோகர்ட் கேக் அதாவது தயிர் கேக் இது தீபாவளியை முன்னிட்டு நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்னு கால் கிலோ மைதா அதாவது டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆல் பேப்பர்ஸ் ஃப்ளவர் சுகர் நூற்றம்பது கிராம் உங்கள்ட்ட வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ்க்கு பதிலாக வெண்ணிலா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெண்ணிலா சுகர் வந்து டென் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டென் கிராம்ஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு நூற்றம்பது கிராம் பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மெல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நாங்கள் கிரேட் பண்ணி போட்டுட்டோம் நாலு முட்டை எடுத்துக்கோங்க அதில் முட்டை கருவை மட்டும் தனியாக எடுத்து மாவு பிசையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெள்ளையை வந்து க்ரீம் மேக் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் எப்போவுமே மாறக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு அளவு வச்சுக்கோங்க வேங் பேலன்ஸ் இருந்து வே பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சிட்டோம் இதை வந்து ஹாஃப் போர்ஷன் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஏன்னா மேலே வந்து கிரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சா தான் அது கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இதை வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் தென் இது இந்த ஹாஃப் போர்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ரோ கொஞ்சம் இப்போ நம்ம க்ரீம் மேக் பண்ணுறதுக்கு நூறு கிராம் சுகர் பே பண்ணிக்கலாம் இந்த சுகரை வந்து ஸ்பூன் ஸ்பூனாக தான் ஆட் பண்ணணும் கிராஜுவலாக தான் டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கொட்டக்கூடாது இப்போ வந்து எக்கோட ஒயிட் பார்ட்டை வந்து பீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் கிராஜுவலாக ஆட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு லெமன் ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும்னாலும் நீங்கள் ஹாஃப் லெமன் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் லெமன் எடுத்திருக்கேன் இந்த லெமன் ஜூஸை அந்த க்ரீமோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அதே மாதிரி பீட் ஆகிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு நல்ல க்ரீம் கிடைக்கும் இதுக்கிடையில் நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கிடையில் லெமனுடைய ஸ்கின் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கிரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து லெமனோட ஸ்கின் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஆரஞ்சோட ஸ்கின்னு வேறு என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்டோட அரோமா அந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த கிரேட் பண்ணின இந்த பீல நம்ம க்ரீமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் பீட் ஆகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் தான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதுக்கிடையில் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆல் பேப்பர்ஸ் ஃப்ளவர் வே பண்ணிக்கலாம் அதோட இரநூறு கிராம் சவர் க்ரீம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நார்மல் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இரநூறு கிராம் சவர் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தயிர் அரை லிட்ரு ஆட் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே மெஷர்மெண்ட் மாறக்கூடாது மெஷர்மெண்ட் மாறினா உங்களுடைய அந்த டேஸ்ட் கரெக்டான அந்த சாஃப்டான கேக் கிடைக்காது தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் 
தயிர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா mix பண்ணிடணும் அதுக்கு அப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்ட்ட இருந்தா நான் வந்து வெனிலா sugar ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த கிரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்கோட கிரீம் பாருங்க நல்ல கிரீமியாக இருக்குது இல்லைங்களா இது பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபெர்மெண்டடான இட்லி மாவு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான அந்த சாஃப்டான கேக் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃபிளார் வந்து கொஞ்சமாக மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கணும் எதுக்குன்னா நம்ம மேக் பண்ணுற அந்த கேக் வந்து கீழே ஸ்டிக் ஆகாமல் வர்றதுக்கு தான் இந்த மெத்தடு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பிசைஞ்சு வச்சிருந்த மாவை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இதை ரோல் பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரேல வந்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ட்ரேக்காக இது மாவு குவான்டிட்டி எடுத்தோம் பட் எங்கள்கிட்ட பெரிய ட்ரேன்றதுனால கொஞ்சம் பத்தலை அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஈவனாக கொஞ்சம் கையாலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மிக்சர் எடுத்து ஊற்றிடலாம் பேட்டரு இதுக்கிடையில் வந்து நம்ம அவனை வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒன் நைன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்த அந்த மாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து கொஞ்சம் நமக்கு க்ரிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும் இந்த மாரி போடுறதுனால இப்போ அவனில் வச்சிடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஒன் நைன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா சூப்பராகவே வந்திருக்கு பயங்கர அரோமா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெளியிலே வச்சிடலாம் இன்னும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ஹீட் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு மேலே க்ரிஸ்பியாகவும் நடுவில் சாஃப்டாகவும் ஸோ டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு அந்த வெண்ணிலா அரோமா எல்லாமே பா ரொம்ப செம்மையாக இருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க முதற்கொண்டு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்